вы можете сказать, что идеальной целевой аудитории не существует. А я вам сейчас попробую доказать, что ее можно собрать. Потому что если мы знаем, как ее определить, если мы знаем точно, кто это такой, кто это за люди, мы в этом случае сможем их собрать. Тут все предельно просто. Как СИЕ работает? Итак, первый способ, который я вам рекомендую, это ваша идеальная целевая аудитория, это никто иной, как вы сами. То есть это ваша прежняя версия. То есть вы тот человек, который был когда-то кем-то, то есть вы можете найти этих людей по образу там своему, там, да, чем они занимаются, чем они живут, какой у них доход, э, какой у них там э, семейный статус, то есть вы можете первую свою идеальную, вот ваша, но не теперешняя, а прежняя, потому что вы должны чему-то эту самую аудиторию обучить передать опыт, потому что вы понимаете действительно их проблемы, их боли, вы понимаете цели и на своем собственном опыте вы знаете, чего они хотят э, достигнуть и при этом вы понимаете, что вам помогло перейти на следующий этап. То есть, что послужило тем самым толчком, который послужил к следующему этапу, что немаловажно. А, еще момент, то есть вы в этой целевой аудитории, в идеальной для себя, это прежняя версия вас точно знаете, на что нужно надавить, то есть чего они боятся. Вы же чего-то боялись, и поэтому вы знаете, чего э, они боятся. А раз знаете, чего боятся, значит, знаете, что они и любят. И поэтому знаете, чем их можно заманить, поманить и предложить им, да? То есть, если разобраться, то вам точно есть, что сказать прежнему самому себе. Это первая ваша целевая аудитория. Вторая. А, ваша целевая аудитория – это, наверное, не э, та целевая аудитория, там, допустим, возраст, пол количество там, не знаю, детей, там, да, образования, а какие-то психологические проблемы, совместные психологические триггеры или проблемы, которые есть, присутствуют у вас или присутствуют у вашей какой-то группы целевой аудитории. Но давайте разберемся. Если вы создаете продукт для молодых мам, окей, да, какой канал? То есть мы создаем канал для молодых мам, там, допустим, у меня там был клиент, там, кормление грудью, окей, клиентка, да, то есть у нее был канал там, да, и с одной стороны это будет а, канал для молодых мам – это будет а, обо всем и ни о чем одновременно. Потому что я живу в парадигме, что когда ты хочешь все и сразу, бывает, бывает ничего и постепенно. А давайте мы создадим канал, который будет для родителей, которые считают, что они плохие или никудышные. Это уже точно, вот уже, скажем так, да, мы начинаем сегментировать уже для мам или для родителей, которые считают, что они э, плохие родители, да. А, вот, или которым надоело быть мамами, которых все, а нет, всего устали, то есть, да, что делать, если там я от всего устала, то есть мы уже собираем каких-то там, а, а, собираем аудиторию свою идеальную по болям, которые бьют точно в цель, это вторая часть аудитории, то есть первая – это прежняя версия нас самих, вторая – это не возраст, пол, там, да, вес, там, все такое, а именно проблемы, которые были у нас, с которыми мы сможем помочь решить или определиться. И вот у многих людей проблема в том, что вы боитесь заходить в точную аудиторию, и вы начинаете размываться, и делать все для всех, и получается ничего ни для кого. Дальше. Третий способ – это найти то, что их раздражает, а их раздражает тоже практически что и у вас. Почему? Потому что собрать вокруг себя тех людей, которых раздражает то, что и вас, гораздо проще, чем если вы не понимаете их более целей, да, вот, и вы сможете, зная то, что их раздражает, поднять наконец жопу там с дивана и начать что-то делать, или делать что-то полезное, или не делать что-то вообще там, да, то есть, или убрать какой-то раздражитель, то есть, когда вы точно знаете, что раздражает человека, то вы сможете собрать эту аудиторию одним заголовком. Ну, например, я точно знаю, что можно собрать, м, скажем так, а, огромное количество просмотров, что делать с бездомными собаками, которые нападают на вас. Потому что в городах, в, особенно в европейской части, очень много бездомных собак, и вы с непривычки, при, приезжая сюда, понимаете, что а, только потом понимаете, что они там привиты, там туда-сюда, но все равно они ходят за вами стаями и непонятно, что с ними делать. Дальше. А, четвертый способ я бы не рекомендовал распыляться. Почему? Потому что, когда мы начинаем распыляться, то мы считаем, что наш канал посмотрит вот эти, и эти, и эти, а потом еще вот эти, вот эти, вот эти, а потом еще эти, 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 и мы себе изобретаем какие-то там 
э, странные цели, странные причины, почему эти люди будут смотреть наш канал. Гораздо проще сфокусироваться, вот как это э, при принципе Парето, да, то есть нам э, 80 и 20. Так вот, гораздо не на этих 80, а на этих 20. Отделять зерна от плевел и фокусироваться именно на тех людях, которые гарантированно могут э, прийти к нам на канал и смотреть наши видео. Это тоже очень важно. Почему? Потому что мы очень, тра очень часто тратим 80% усилий на, э, на то, что дает эффективность 20%. Вот принцип поменять и стать усиливать не 80, не глобально, а именно те маленькие да, запросы, которые нам приходят. Ну и пятый способ который очень хорошо мне зашел, он прям зашел, я бы называл, знаете, есть такая э, шоу, там, последний герой, ну, было там на острове, там оставалось, там, да, и остается только один там, да, очень много там таких кинофильмов, там, сериалов, есть там э, последний оставшийся в живых, то есть давайте представим, что на вашем канале должен быть, вы собрали пять э, портретов, пять аватаров вашей целевой аудитории, вот пять, да, и Каждый месяц вы начинаете отсеивать, то есть нарезать и отрезать ломот, это, то есть кого бы вы сейчас убрали. То есть представьте, что эти пять э, групп остались на вашем острове, ваш канал это остров. И представьте, что вам надо каждый месяц убирать слабое звено, убирать того, кто не оправдал ваших ожиданий. И вот каждый месяц вы можете э, отрезать этот э, целевой пласт и в конце останется только один, и это будет ваша самая золотая идеальная аудитория. Только при условии, если у вас будет рост вовлеченности, рост просмотра ваших видео, рост глубины просмотра, рост удержания, то есть вы будете понимать, и в этом случае, когда вы поймете, просто примените эти пять способов, вы поймете, насколько качественна вся эта история, насколько хорошо это работает. Например, для меня было удивлением, я недавно смотрел, буквально там неделю назад я смотрел э, вебинар Яндекса. Яндекс Эд. Яндекс рассказывал про образование, то есть про технологии в сфере образования. И кто бы что думал, но я вижу, насколько популярно образование сейчас идет ну, в ногу, да, оно популярно, там все, кому не лень, делают курсы. Но просмотры этих вебинаров в бесплатном доступе, шикарные преподаватели, там, ректоры э, э, школы экономики, там, да, предприниматели, бизнесмены делятся знаниями, друзья мои, две просмотров. 300 просмотров, там максимум 4000 просмотров. Почему? Потому что люди, они четко не хотят ничего обучаться. Но вот это та золотая целевая аудитория, которая приходит и тратит свое время на самообразование, слушая других людей и принимая у них опыт. Потому что образование это не что иное, как передача опыта от одного человека к другому. Полезного, бесполезного, опыта ошибок, опыта побед. И вот выделение этой целевой аудитории, идеальной целевой аудитории, поможет вам а, действительно развивать, масштабировать свой канал, свой бизнес и расти, ну, кратно, потому что люди, которые ваша идеальная аудитория, они будут вовлечены гораздо больше, чем те мимо проходящие зрители. Еще больше о аудитории, о том, как стать аудиторию на ваш канал, можно по ссылочке ниже. Вопросы ждем под видео. Пора барабан.